ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ റെസിപ്പീസ് വളരെ വിരളമായി തോന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് കറി വിത്തമ്മയിൽ രുചിയേറിയ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് തന്നെയാണ് അമ്മ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു ചെട്ടിനാടൻ റെസിപ്പി നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കറിയാണിത് വെണ്ടയ്ക്ക പുളിമന്തി അപ്പം നമ്മുടെ ചെട്ടനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയി വെണ്ടയ്ക്ക പുളിമന്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് എളുപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക ഇതേപോലെ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാളൻ പുളി അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അരി ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ബാക്കി പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു സബോളയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മൂ നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് നല്ലെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ച നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതായത് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു വഴിവഴിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിനും വരെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ അങ്ങ് വറക്കുകയും വേണ്ട ഒരുമാതിരി അതിൻ്റെ വഴിവഴിപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് ഒരു ചെറിയ മണമൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് ഒരു ചെറിയ കളർ ഒന്ന് മാറി ഒരു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ആ സമയത്തും നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് വറ്റൽ മുളകും മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവും പുളിയും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്തു വരണം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വഴഞ്ഞു കിട്ടണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടു വരും ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ലവണ്ണം വഴറ്റുക കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എരിവ് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അലീച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളൻ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ
തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും ചിലർ ഇത് ഈ നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം അഴി കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർത്തത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുളി മാത്രം അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ തീ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം സെമി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇത് അവിടെ ഇത് സാമ്പാർ പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിയാണിത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ് ഈ കറിക്ക് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൈര് സാധത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ച് ആയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓപ്ഷനിലാണ് നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയുണ്ട് ഈ കറിക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവ് തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയുമായി വരും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ